Estamos eh, muy ocupados, ¿no? Hay reacciones internacionales, pero también eh, sigue la escalada de violencia. Hemos visto nuevos ataques y para tener una actualización de todo lo que está sucediendo a esta hora en Ucrania, estamos con nuestro compañero editor internacional, Pablo Cuellar. Pablo, buenas tardes. Hola Claudia, José Antonio, han sido, claro, horas intensas, ya son cerca de 13 horas desde que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, finalmente liderara, iniciara esta incursión militar en Ucrania. En un comienzo se pensó que solamente iba a ser en la zona este, finalmente ya son cerca de 17 localidades de Ucrania que se han visto afectadas por bombardeos. Lo que estamos viendo aquí son imágenes en vivo y en directo de ciudades clave. Arriba tenemos a Moscú, la capital de Rusia, que ya comienza a anochecer. Son cinco horas más en ese país. Más abajo tenemos la localidad de Odessa, en Ucrania, al sur de esta nación europea que también ha sido víctima de ataques y bombardeos. Y a la derecha tenemos ahí a Kiev, la capital de Ucrania, particularmente la plaza del Maidán, que es una de las principales de este país. Según lo que han reportado hasta este momento, el gobierno de Ucrania ya son más de 200 ataques los que ha liderado las tropas rusas provenientes desde la zona occidental de Rusia, también desde el norte por Bielorrusia y desde el sur a través de la península de Crimea. Además, el gobierno ucraniano ha señalado de que han muerto al menos 50 personas en su país, entre ellos 40 soldados. 10 civiles, mientras que del lado ruso habrían 40 militares muertos también. De todas maneras, tenemos imágenes a esta hora de Ucrania, de Odessa y de Moscú, como decía Pablo. Pablo, la verdad es que el eh, presidente ruso dijo vamos a defender a la población eh, prorrusa que se encuentra en dos provincias prorrusas del sur de Ucrania, pero lo cierto es que a esta hora lanza una ofensiva militar en varias oleadas y en gran parte del territorio, entiendo que hay 200.000 efectivos militares rusos rodeando toda la frontera entre Ucrania y Rusia y también entre Bielorrusia y Rusia. Y la última noticia que llega desde la zona es que han logrado ingresar vía terrestre y rodear todo el sector de Chernobyl en el norte, que queda a algunos kilómetros de la capital Kiev. No, exactamente. Es mucho más grande de lo que uno pudiese pensar en un comienzo. ¿no? Al, al principio nosotros estábamos enfocados en la zona del Donbass, donde se encuentran las ciudades de Donetsk y de Lugansk, que es donde estaba la tensión por los ucranianos versus los separatistas o también llamados prorrusos. Sin embargo, Vladimir Putin ha decidido actuar en diferentes zonas de Ucrania, particularmente, según el gobierno ruso, atacando instalaciones militares, bases aéreas, bases también de algunos soldados dentro de Ucrania para poder neutralizar el tema armamentista dentro de ese país. Sin embargo, ha sido a gran escala la última información de lo que tú decías, eh, José, José de que estaría intentando llegar hasta Chernobyl, al norte de Ucrania, lo que también ha elevado la tensión por parte de Ucrania. Hay que decir también de que hay respuestas internacionales. Hemos visto ya como distintos líderes europeos han pronunciado su condena, su rechazo a lo que ha hecho Ucrania. Han prometido sanciones más duras porque dicen que esto es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero además estamos esperando las palabras que pueda tener el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que cerca de las 2.30 de Chile citó ya a una conferencia. Anoche a través de su cuenta de Twitter dijo que también iba va a haber una respuesta. Ahora está la incertidumbre. ¿Cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos? ¿Será económica? ¿Será militar? ¿Será diplomática? ¿Será política? Bueno, ¿Todas? esa es la gran pregunta. Ahora, la OTAN también tiene una reunión pendiente durante sí. la mañana el secretario general de la Organización de Estados Americanos. La OTAN se compone por 29 miembros. Muchos dicen que Ucrania era el, el miembro número 30 no reconocido nomás. Hay una molestia de Moscú porque Ucrania se estaba, a través del gobierno de Zelensky, acercando demasiado a Occidente. El punto es el siguiente, eh, Estados Unidos probablemente va a determinar un poco el curso de acción si es que el presidente Biden, porque ninguno de los líderes mundiales que hablaron en la mañana, ni Boris Johnson, ni Macron, ni el presidente Pedro Sánchez, quiso efectivamente anticipar de que aquí iba a haber una acción militar por parte de Occidente. Biden tiene la última palabra. No, exactamente, es muy claro lo que tú decías, ¿ah? Ucrania no pertenece a la OTAN, es decir, estos países, tanto Europa, Estados Unidos, Canadá, no podrían enviar sus tropas para decir que ellos van a defender a un país aliado, no pertenece a esta organización. Ahora, en Estados Unidos se ha abierto el debate de si efectivamente el gobierno de Joe Biden debiese intervenir militarmente en la zona. Ahora, esto no puede ser una decisión del presidente de Estados Unidos tiene que ser visado mm. por el Congreso norteamericano y probablemente, como ya hay llamamiento por parte de algunos congresistas, sobre todo del Partido Republicano, podría ponerse en debate. Ahora, yo no creo 
que Biden quiera entrar militarmente, porque ya hemos visto lo que sucedió en Afganistán, salió de una manera sí, bastante caótica. Sería bien impopular, digamos. Le afectó en la, sí. en la popularidad, le afectó en el índice de aprobación y este año tiene también elecciones trascendentales en Estados Unidos y sabemos sí. cómo el tema internacional repercute también dentro de sus fronteras. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice a las dos y media de la tarde en su discurso. De todas maneras, las críticas han sido transversales por parte, bueno, escuchábamos lo que pasaba en la OTAN, Unión Europea eh, y varios líderes, ¿no? Escuchamos lo que decía las palabras del presidente de Francia, eh, Emmanuel Macron, pero también de Boris Johnson desde el Reino Unido que eh, se refirió directamente, ¿no? Y por primera vez eh, a Vladimir Putin como eh, dictador. un dictador. Exactamente. Exactamente, han sido duras las declaraciones, pero más o menos en la misma retórica, en la misma línea que hemos visto todos estos días, ha sido una condena generalizada desde la Europa Occidental hacia el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, lo que está esperando el mundo es cuál va a ser la respuesta, cómo se va a lograr eh, bajar la tensión, porque la vía diplomática no ha funcionado. Si hoy estamos viendo bombardeos, es, que es al parecer, porque finalmente las comunicaciones, es que el, el los Kremlin. cargos, las visitas de Macron, de Scholz al Kremlin, el llamado telefónico entre Biden y Putin, finalmente no funcionaron. Es que el Kremlin es un verdadero enigma. Si esa es la verdad, porque si uno se pregunta durante todo lo que hemos visto esta mañana, ¿cuál es la real intención de Vladimir Putin ante una ofensiva generalidad sobre Ucrania? Nadie lo tiene... Claro, el, el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, decía ni siquiera nos contesta el teléfono. Mm. Eh, la verdad es que uno pensaría, por lo que dijo el presidente Putin durante la madrugada, que tenía esta intención de proteger población rusa en suelo ucraniano, de lograr una suerte como de conquista territorial, tal como ocurrió en Crimea el año 2014. Pero cuando tú ves que hay un despliegue total de 200.000 efectivos que no lo, uno no los mueve de un día para otro, o sea, esto fue una escalada organizada. De hecho, pasárate más temprano, nos decía en el mucho gusto de que hoy día se maneja información de inteligencia que eh, muestra grabaciones donde la, 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 la logística militar rusa para el día de hoy se había organizado hace dos días. Es decir, hace dos días que Rusia ya había tomado la decisión de mover tropas y de ingresar a Ucrania. Por una parte. Por otra, la verdad es que muchos creen que aquí también hay un movimiento político por tratar de sacar a Zelensky del poder. Porque Zelensky es una figura de, de oposición a Moscú. Moscú ha logrado intervenir Bielorrusia, ahí tiene un aliado. Sin embargo, el presidente Zelensky ha sido muy resistente a las políticas prorrusas y muchos creen que lo que quiere hacer Vladimir Putin en el fondo es llegar a Kiev, forzar la caída del gobierno y y ayudar a un gobierno de transición más prorruso de lo que era Zelensky hasta este minuto. Sí. Pablo, eh, ahí, bueno, tenemos el mapa. Eh, quería aprovechar de preguntarte eh, cuál es la implicancia de Chernóbil. Sabemos que, de hecho, eh, la ocupación rusa ya se encuentra en ese lugar. Lo ha confirmado el propio presidente eh, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su cuenta de Twitter, donde dice que los soldados ucranianos están literalmente dando la vida por evitar una nueva tragedia nuclear. ¿Por qué apostarse ahí, en esa zona tan riesgosa, donde sabemos que cualquier movimiento podría generar una catástrofe? Me imagino que es una medida de presión política y que no tendría que escalar más allá de eso. Claro, es una medida de presión, es un lugar también bastante simbólico. Recordemos que los reactores nucleares se encuentran tapados en estos momentos ahí en la zona de, de Chernobyl, pero obviamente es una zona que probablemente Rusia, a través de la manera terrestre, buscaría intentar ingresar. Acá tenemos el mapa para poder ir explicando la situación, el contexto también a nivel territorial. Acá tenemos a Rusia, ¿no? Un territorio bastante grande. De hecho, ellos tienen apostados cerca de 200.000 soldados prácticamente en, en casi toda la zona ucraniana del este, también del norte y del sur. Rusia tiene tropas aquí al norte, en Bielorrusia, que es uno de sus aliados. También en distintas localidades de la zona este de eh, Europa y finalmente más acá abajo, por la península de Crimea, también está, eh, Rusia tiene apostados militares, buques, submarinos de guerra. Se habla de que son cerca de 17 las localidades que se han visto afectadas por los bombardeos de Rusia en Ucrania y aquí tenemos señaladas algunas de ellas o las primeras que estuvieron vinculadas. El caso de Yarkov, que se encuentra a cerca de 40 kilómetros de la frontera de Rusia, por eso fue uno de los primeros lugares. Más hacia abajo, en Mariupol, también al sur, Odessa, que es una de las principales localidades dentro de Ucrania, la ciudad de Luz. Y aquí también se habla de un matiz bastante distinto, es decir, Rusia ya no solamente ataca la cercanía de su eh, territorio, sino también se va hacia la Europa Occidental. Y eso también ha advertido a países que están acá, como Polonia, como los países bálticos. Por eso, ¿no? Pablo, eh, la pregunta es, ¿qué pretende el gobierno ruso? Porque, a ver, 
un escenario de guerra siempre es el peor, digamos, y no es el que ninguno de nosotros quisiera y que me imagino que Occidente va, va a dar toda la capacidad diplomática para evitar que esto crezca. Pero si uno toma en consideración el argumento ruso de la protección de las provincias y el respeto a su independencia, que nadie más reconoce que los rusos, eh, uno no entiende el movimiento a través de Bielorrusia y el ingreso terrestre por, hacia la zona de exclusión de Chernobyl, llegando incluso a derribar helicópteros en la provincia de Kiev esta mañana. Entonces, Exacto. ahí uno se confunde y puede llegar a inferir que hay una, hay una intención un poquito más allá que solamente eh, garantizar la independencia de esas dos provincias. No, exactamente. Aquí hay un afán, como lo han dicho muchos, quizás en expansionistas y también de presión. Vladimir Putin es un hombre bastante hábil. Lo hemos dicho, él lleva cerca de 20 años en la cúspide del Kremlin, alternando como primer ministro, como presidente, pero liderando de todas maneras ahí a Rusia. Y además ha sido miembro de la KGB, ¿no? Durante el tiempo de la Unión Soviética. Es un líder muy hábil y él ha sabido apresionar a Ucrania enviando eh, tropas de manera terrestre, poniendo todo este contingente que veíamos cercando a Ucrania, sabiendo de que las potencias occidentales y Estados Unidos no pueden entrar en ese lugar porque no tienen firmado este acuerdo con la OTAN eh, a través de, de Ucrania. Ha sido bastante hábil lo que ha hecho. Queremos ver también las repercusiones a nivel social de lo que se está sucediendo ahí en Ucrania. Esto es parte de las repercusiones. Gente intentando abastecerse, comprar productos, alimentos, teniendo en consideración que se pueden venir largos días de tensión. Sin embargo, son largas filas. Se ha visto mucho desabastecimiento. Se ha visto, se ha visto también mucha gente intentando escapar de Kiev, de la capital. Y esto ha provocado una serie de tacos, de adochamientos en distintas localidades. Hoy, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió incluso a los ciudadanos que se unieran al ejército. Dijo, el que quiera una arma la va a tener. Y además, si decide participar en nuestras Fuerzas Armadas, le vamos a erradicar todas las multas, todos los inconvenientes que tengan con el Estado para que así se unan. Lo hemos explicado también que eh, Rusia casi triplica en fuerzas a Ucrania en cantidad de hombres. O Tiene sea... una maquinaria... Sí. de aviones, de tanques, de helicópteros, comparar, es ofensible. Digamos. Claro, por eso vimos también incluso a niños, a adolescentes en las últimas semanas, ¿no? Aprendiendo ahí a manipular armas, imágenes tremendas, obviamente, y que ellos no tendrían por qué estar viviendo en, en este minuto. Ahí estamos viendo las filas, hemos visto filas en los supermercados también, obviamente que hay mucha especulación. Vimos cómo familias se iban a resguardar al metro. Eh, obviamente el tren subterráneo está hecho hace muchos años y está pensado justamente para eso, para poder protegerse ante eh, un ataque aéreo y por eso al momento de sonar las sirenas en la mañana, muchos justamente fueron a refugiarse al tren subterráneo, lo cual obviamente es tremendo y, y trae estos fantasmas del pasado, como decían también eh, desde, desde la OTAN. Eh, una situación compleja, sin embargo, se insiste en el llamado a la calma. Ahora, ¿a la calma hasta qué punto? Hemos visto edificios residenciales que han sido atacados también. Exactamente, ese es un punto bastante interesante que también decía José Antonio. Obviamente en un comienzo se pensó que esto iba a ser en la zona este, después vimos de que Rusia había atacado bases militares de Ucrania y finalmente también se han visto afectados civiles. Lo que ha dicho Ucrania hasta el momento es que han muerto 40 de sus soldados y 10 civiles, incluido también un niño. Un niño. Nosotros hemos conversado con chilenos, con chilenas que se encuentran en este país, según la Cancillería de Chile, son cerca de 53 chilenos los que viven en Ucrania y a eso hay que sumarle también los que viven en Rusia, los que viven en Bielorrusia, los que están en Polonia, que también podrían verse afectados de, de cierta manera. Ellos hablan, están muy angustiados porque veníamos conversando con ellos en los últimos días y sabían que esta tensión iba increciendo, que iba subiendo, que no se habían comunicado todas las autoridades con ellos, que estaban viendo cómo esta tensión comenzaba a subir, pero probablemente ninguno de ellos esperaba que los bombardeos iban a llegar hasta la propia capital Kiev. Lo veían todavía bastante lejos desde la frontera este. Entre los chilenos con los cuales pudimos conversar, incluso hubo uno, Felipe Albornoz, que él señaló que la Cancillería debería organizar lo antes posible la idea de evacuación, es decir, ya salir de Ucrania a través, por ejemplo, de Polonia, que es el país vecino para poder tomar este tipo de, de determinación. Ahí estamos viendo parte también de las ciudades en vivo en estos momentos. Cambiamos a Moscú por San Petersburgo, que recordemos en algún momento llegó a ser también la capital de eh, Pablo. la Unión Soviética y también Estados Unidos. Exacto, de Ucrania. como la, la capital zarista, mientras Moscú es la capital soviética, propiamente tal, tiene mayores eh, símbolos y gestos a lo que fue, digamos, la, la, la organización comunista. 
Eh, quería eh, volver al tema, dos temas. Uno económico, el, el precio del gas ha subido en más de un 40% y el petróleo alcanza 105 dólares, que es un valor que no veíamos desde el año 2014. Nos va a pegar sí o sí y las bolsas caen en picada, la verdad. Ahora, es una reacción eh, un poco histérica en términos económicos. Esto se va a ir ajustando a medida que los días pasan, pero de todas maneras. Y en segundo lugar, me gustaría decirte eh, y decirle a quienes nos están viendo que efectivamente Polonia ha abierto sus fronteras. Eh, conversábamos con un chileno que vive precisamente en la frontera entre Polonia y Ucrania. El gobierno polaco desde Varsovia ha ordenado la apertura de las fronteras para que cualquier refugiado ucraniano pueda pasar. En el caso de Rumania se ha decidido poner una cuota de 500.000 personas, pero evidentemente muchos temen que si esto crece durante los próximos días veamos... Eh, ...flujos migratorios desde Ucrania hacia Europa del Este. Sin duda, y es importante lo que señalas de, de Polonia... ...porque ahí está el consulado chileno... ...que está organizando una eventual evacuación... ...también de chilenos y chilenas. Le comentaba que estábamos conversando con muchos de ellos... ...que están afligidos, están atentos, están alertas... ...a lo que está ocurriendo y también toman estas declaraciones... ...de lo que está ocurriendo ahí en Ucrania. 